viewers in the video la ungalku auto transformer la use pandra copper vandu rombavu koraivu when compared to two winding transformer apdingiradha ungalku inda derivation mulaiyama explain panna poren inda derivation vandu rombavu important ana university question okay va so saving of copper in an auto transformer inda topic ah da ipo ungalku na explain panna poren so in the topic ah paakradhukku munnadi namak enna theriyanum appadina auto transformer auto transformer is also known as variac okay so in the variac vandha enna panna mudiyum appadina nama voltage vary pannikka mudiyum minimum value la irundhu maximum value varaikku nama enna pannikalana vary pannikala depending upon our requirement enak enna alavukku venumo அந்த அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் வோல்டேஜ வேரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஒரு வைண்டிங் தான் இருக்கும் தட் ஒன் வைண்டிங் இஸ் காமன் ஃபார் போத் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி வைண்டிங்ஸும் செகண்டரி வைண்டிங்ஸும் எலக்ட்ரிக்கலி ஆஸ் வெல் அஸ் மேக்னட்டிக்கலி கப்பிள்டு இது ரெண்டுமே வந்து கப்பல் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக்கலாவும் மேக்னட்டிக்கலாவும் ரெண்டு வைண்டிங்ஸும் என்ன ஆயிருக்கும் கப்பல் ஆயிருக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் சம் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்போ இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் அப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னொன்னு ஸ்டெப் டவுன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இஎம்எஃப் சொல்லிட்டு அப்போ எந்த சைடு உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுறதும் அதிகமா இருக்கும் கரெக்டா சரி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ல ஏ பிங்கிறது என்னோட பிரைமரி வைண்டிங் பி சிங்கிறது என்னோட செகண்டரி வைண்டிங் ஓகேவா இப்போ இந்த ஏ பி பி சி ரெண்டும் எடுத்துக்கோங்க ஏ பி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஓகேவா இப்ப ஏபிங்கிற இந்த டெர்மினல் எதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க சப்ளையோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப இதுதான் பிரைமரி வைண்டிங் அப்ப பிரைமரி வைண்டிங்ல விவலாவதி மோர் இஎம்எஃப் வென் கம்பேர் டு செகண்டரி சைட் அப்ப இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாருங்க ஸ்டெப் டவுன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்ப இந்த ஸ்டெப் டவுன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்து நமக்கு காப்பர் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ண போறேன் ஓகே சோ இதுல நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா சோ ஏபிங்கிறது பிரைமரி வைண்டிங் அதனால அது வழியா ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் ஐ ஒன் த கரண்ட் ஃபுளோயிங் த்ரூ தி பிரைமரி வைண்டிங் இஸ் ஐ ஒன் தென் கரண்ட் ஃபுளோயிங் த்ரூ தி செகண்டரி வைண்டிங் இஸ் ஐ டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் த பிரைமரி வைண்டிங் இஸ் என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் தி செகண்டரி வைண்டிங் இஸ் என் டூ ஓகேவா சரி இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பி சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து என் டூ ஏபின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து என் ஒன் கரெக்டா இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா ஏ சில எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் சோ டோட்டலா என் ஒன் டேர்ன்ஸ் இருக்கு இந்த டோட்டலா என் ஒன் டேர்ன்ஸ்ல இருந்து என் என்ன <laughs> அப்ப இந்த செக்ஷன்ல நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என்ன இருக்கு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ அதே மாதிரி கரண்ட் இன் தி செக்ஷன் ஏசி சோ ஏசில என்ன கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது பாருங்க ஐ ஒன்ங்கிற கரண்ட் ஓகே தென் கரண்ட் இன் தி செக்ஷன் பிசி அப்ப பிசில என்ன கரண்ட் போகுது ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் ஓகேவா சோ ரிமைனிங் இருக்கிறது நமக்கு அதுல பார்த்தாவே நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஓகே சரி த நெக்ஸ்ட் டைம் மூவிங் டு தி லென்த் எல்ங்கிறது இங்க லென்த் ஆஃப் தி கண்டக்டர் அப்போ லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் 
ஓகே த நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை ஏ ரோங்கிறது ரெசிஸ்டிவிட்டி எல்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஏங்கிறது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ்ல நம்ம என்ன எழுதலாம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் எழுதலாம் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா ஓகேவா அப்ப இங்க பாருங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட் அப்ப நான் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏரியா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட் எழுதலாம் ஓகே அப்போ வால்யூம் ஆஃப் காப்பர் கண்டக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு லென்த் இன்டு ஏரியா சோ லென்த் எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸுக்கு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட் சோ அதுதான் நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் வால்யூம் ஆஃப் காப்பர் கண்டக்டர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு என் இன்டு ஐ ஓகே சரி த நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கம்மிங் டு தி வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் ஏசி இப்ப நீங்க ஏசிங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் சோ இந்த போர்ஷன் தான் ஏசி அப்ப வெயிட் என்ன வரும் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து என் ஒன் மைனஸ் என் டூ கரண்ட் என்ன இருக்கு ஐ ஒன் கரண்ட் இருக்கு ஓகே அப்போ வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் ஏசி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இன்டு ஐ ஒன் ஓகே அதே மாதிரி வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் செக்ஷன் பிசி இப்ப பிசி எடுங்க சோ பிசில என்ன கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது பாருங்க ஐ டூ மைனஸ் ஐ டூ சாரி ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன்னுங்கிற கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது அதுல நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என்ன இருக்கு என் டூ ஓகே அப்ப வெயிட் என்ன வருது பாருங்க என் டூ இன்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் ஓகே சரி அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் அன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே அப்ப திஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு weight of copper in AC plus weight of copper in BC இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the total weight okay so அதை தான் இங்க எழுதியிருக்கேன் proportional to n1 minus n2 into i1 plus number of turns into current n2 into i2 minus i1 okay சரி இது வந்து ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா weight of copper in an ordinary டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னது நத்திங் பட் சிங்கிள் பைஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் டூ வைண்டிங் ஏன் அதை நம்ம டூ வைண்டிங் சொல்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குல்ல பிரைமரி இருக்கு செகண்டரி இருக்கு அதனாலதான் நம்ம அதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்றோம் ஓகே அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த பிரைமரி வைண்டிங் இஸ் என் ஒன் கரண்ட் ஃபுளோயிங் த்ரூ தி பிரைமரி இஸ் ஐ ஒன் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி இஸ் என் டூ கரண்ட் இந்த செகண்டரி இஸ் ஐ டூ அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் தி வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் அ டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே சரி த நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரேஷியோ வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் அண்ட் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிவலப் பை வெயிட் ஆஃப் காப்பர் இன் டூ வைண்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆல்ரெடி நம்ம இங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் அந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நார்மல் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுங்க இப்போ என் ஒன் இன்டு ஐ ஒன் மைனஸ் என் டூ இன்டு ஐ ஒன் பிளஸ் என் டூ ஐ டூ மைனஸ் என் டூ ஐ ஒன் டிவைட் பை சம் ஆஃப் திஸ் டூ வேல்யூஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க என் ஒன் ஐ ஒன் இங்க பாருங்க மைனஸ் என் டூ ஐ ஒன் இங்க மைனஸ் என் டூ ஐ ஒன் அப்ப டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் என் டூ ஐ ஒன் பிளஸ் என் டூ ஐ டூ டிவைட் பை டினாமினேட்டர் ஓகே இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டிவைட் பை என் டூ இன்டு ஐ ஒன்னால நான் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தையுமே நான் என்ன பண்றேன் என் டூ ஐ ஒன்னால டிவைட் பண்றேன் ஓகேவா சோ டிவைட் பண்றப்ப ஃபைனலா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன் டிவைட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஃபைனலா வி வில் கெட் என் ஒன் பை என் டூ மைனஸ் டூ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஐ டூ பை ஐ ஒன் டிவைடட் பை என் ஒன் பை என் டூ பிளஸ் ஐ டூ பை ஐ ஒன் ஓகே நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ ஃபார்முலா கரண்ட் ரேஷியோ ஃபார்முலா தெரியும் கே இஸ் ஈக்வல் டு இ டூ டிவைட் பை இ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் டிவைட் பை ஐ டூ ஓகே ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா என் ஒன்
பட் இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு ஐ டூ பை ஐ ஒன் இருக்கு அதனால நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெசிப்ரோக்கல் போட்டிருக்கோம் கரெக்டா சரி அதே மாதிரி என் ஒன் பை என் டூ ஒன் பை கே பிளஸ் ஒன் பை கே சோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் ஒன் மைனஸ் கே ஓகே அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா weight of copper in an auto transformer is equal to 1 minus k times the weight of copper in two winding transformer okay so in the relation romba va namakku important okay ipo na enna pandren saving in copper appa saving in copper is equal to weight of copper in two winding transformer minus weight of copper in auto transformer அப்போ weight of copper in two winding transformer minus நம்ம இப்பதான் டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் weight of copper in an auto transformer is equal to 1 minus k times the weight of copper in two winding அதுதான் நான் எழுதி இருக்கேன் 1 minus k into weight of copper in two winding சோ இத மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா நமக்கு என்ன ஆகும் weight of copper in two winding transformer cancel ஆயிடுச்சு k times the weight of copper in two winding transformer அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் saving in copper is equal to k times the weight of copper in two winding transformer appo saving in copper ingiradhu edha mean pannudhu auto transformer appo nama or auto transformer eduthukittom appadina when compared to two winding transformer auto transformer la require aagra that is requirement of copper vandu less okay va so idu da vandu saving in copper thank you for watching this video